Вътре сте ходили там. Знам, че сте били там за дълго време. Това ще е било в средата на 70-те, до началото на 80-те. В 80-те. Тората част е това ресторанта в Холивуд ли беше? Ходих си на практика за всеки Боб Спик в този ресторант. Знаете ли причина да преди чая да ви питам, е че баща ми работеше Боб Дивой в Холивуд. Му споделих за нещо, което бях чел за вас. Да, вероятно си бил в неговия ресторант. Много е възможно. Това е всичко, което ми беше напърваме. Благодаря. Здравейте. Аз преподавам киноизкуство, правя филми. Бих ли искала да знам, не съм медитаторка, какво прави медитацията? Може ли да кажете нещо за това, как медитацията се свързва с вашия творчески процес? Или би могъл да помогне на творчески процес на моите студенти или на мен самат? Да, мога. А бихте ли? Да, ще ти кажа. Темата на разговора тази вечер е съзнанието, творчеството и мозъка. И ако вие имате съзнание с размер на топка за голф, когато четете книга, ще имате разбиране с размер на топка за голф. Когато погледнете навън, ще имате съзнание с размер на топка за голф. А когато се събудете в стрита, ще имате будност с размер на топка за голф. Но ако можете да разширите това съзнание, тогава прочитате книгата и получавате повече разбиране, поглеждате навън, повече съзнание. И когато се събудете, имате повече будност. Това е съзнание. А има океан от чисто, трепящо съзнание в всеки един от нас. И то е точно в източника и основата на ума, точно в източника на мисълта и също така е в основата на цялата материя. И Махариши Махеш Йоги преподава техника, която се нарича трансцендентална медитация, която е проста, лесна, безусилна техника и в същото време изключително дълбока и позволява на всяко човешко същество да се потопи дълбоко навътре, преживявайки по-фини нива на ума и интелекта, и да премине отвъд и да преживее този океан от чисто съзнание. Това чисто съзнание се нарича от модерната физика единно поле. Той е в основата на целия ум и цялата материя. И сега казват, модерната наука казва, че цялата материя, всичко, което е нещо, произлиза от това поле. И това поле има качества, като например блаженство, интелигентност, творчество, универсална любов, енергия, мир. И не е интелектуалното разбиране на това поле, но неговото преживяване, което прави всичко. Потапете се навътре, отивате отвъд, преживявате това поле на чисто съзнание и го оживявате. Разкривате го, то расте. И окончателният резултат на този растеж на съзнанието се нарича просветление. А просветлението е пълния потенциал на всички нас, които сме човешки същества. Страничен ефект от оживяването на това съзнание е, че негативността започва да отстъпва. Когато започнах да медитирам, бях пълен с безпокойство, пълен с страхове. Един вид депресия и гняв. И си изкарвах този гняв върху моята първа жена. И след две седмици на медитация, тя дойде при мен и ме пита какво става. Нищо не казах за момент, защото може да стопна се за най-различни неща, които тя да има предвид. Но накрая казах, какво искаш да кажеш? И тя каза, този гняв, къде отиде? Аз дори не бях осъзнал, че той е изчезнал. Тези негативни неща, като гняв, депресия и скръп, те са хубави неща в една история, но те са като отрова за режисьора, те са отрова за художника, те са отрова за творчеството, те са като менгеме. Ако сте свърх депресиран, вие едва ще станете от леглото да не говорим за идеи и да имате това творчество, което тече. Така че това са пари в банката. 
да стимулирате това хубаво съзнание да расте, което е част от творчество, способността да се улавят идеи на по-дълбоки нива. Интуицията расте. Това поле е поле на чисто знание. Потапате се в него и някакси чувствате, че просто знаете какво да правите. Знаете как да намерите решение. Това е като океан от решение. Може да почувствате това нещо, как расте. Но крайното нещо за мен е, че наслаждението от работата, наслаждението от живота расте огромно. Обичам да правя филми сега, повече от когато и да било преди. Идеите течат по-лесно. Всеки се забавлява повече на снимашната площадка. Творчеството строи. Няма хората приличат повече на приятели, отколкото на врагове. Това е красиво, красиво нещо. И това е нашето. Аз във ведическата наука, полето на чистото съзнание се нарича Атма. Аза. Аза на всички нас. На това равнище, както доктор Джон Хедлин ще ви разясни, на това ниво на живота, ние всички сме едно. Ние сме едно. Разнообразие тук горе, единство тук долу. Това е голямо нещо за режисьора. Благодаря ви. Бих искал чаша вода. Ако това е възможно. Това е Джей, моят приятел и асистент. Наистина е хубаво. Не е чак толкова хубаво, като чистото съзнание, но е наистина много хубаво. Здравейте! Как сте? Добре, а вие? Казвам се Алекс Харви. Медитирам от определено време. Бих искал да знам дали има момент, в който осъзнахте ефекта на чистото съзнание върху работата ви. Още от самото начало. И както казах, имах толкова много безпокойства и страхове и почувствах, че те се стопиха и бъженството е това нещо в полето, единото поле. Бъженството казва, че е най-сладкият нектар на живота. Бъженството е физично, емоционално, умствено, духовно щастие и можете да вибрирате с това бъженство. И то е това щастие отвътре. Има поговорка. Истинското щастие не е някъде навън. Истинското щастие е вътре в нас. И аз винаги се чуди, къде е това вътре в нас, а никой не казва къде е. И дори не казват как да се стигне до него. Това е красотата на тази техника. Има много форми на медитация, но при трансценденталната медитация за мен ключвата дума е трансцендирането. Да се потопиш до самото дъно. Съществува огромно пространство между повърхността на живота и това фундаментално чисто съзнание. Но той е там и когато сте в него, вие знаете, че сте в него. Той е познато, но това сте вие. И още от самото начало, щастие. Но не е като щастие с разберна топка за голов. Това е плътна красота. Плътна красота да оценяваш живота и живеенето. И защо да страдаш? Страданието започва да се отива. А хората казват, трябва да имаш гняв, трябва да можеш да пробиваш, за да твориш. Трябва да знаете за гнева, трябва да имате енергия, трябва да имате яснота, за да творите. Трябва да можете да улавяте идеите. Трябва да сте достатъчно силен, за да се преборите с невероятния натиск и стрес и с всички проблеми в този свят. Тези неща ще се разсея, защото всичко това е свързано с световния мир. Света ще бъде по-добър, но света все още е суров свят, а това ти дава повече и повече възможност да кажете, това просто изглежда красиво. Това е много, много, много по-добре и това стана веднага. Благодаря ви. Моля. Здравейте, казвам се Майк. Как сте? Първо искам да ви кажа, благодаря за всичко, което сте направили, всички ваши филми, които промениха живота ми. Въпроса, който имам е, чук за Малхолн Драйв и за Вътрешни империя, когато давате на човек сценария, му давате по една страница на ден. Искам да знам това вярно ли е. Пишете ли целият сценарий пред цялото време, и след това ми давате по една страница на ден, или пишете по една страница на ден, и след това ми давате. 
Now, if you were going to be an actor in one scene, I'd give you the pages for that one scene. I'd give you the whole script. And you might say, well, yeah, but I can only do this character. I need to know where I fit in the whole thing. But you could talk to me about that. Instead of having the whole script, this is the internet world. And things just end up in the internet right away. So I like to kind of get to know the world a little bit more. Maybe I can talk to you about that. 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 Maybe I Talking with an actor and rehearsing and talking, rehearsing and talking, repeating and talking, it gets there and everything is fine. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Hi, SSR. Работи ли това? Да. Yeah, I just want to say that. Просто исках да кажа, че вие сте любимят ми филмов режисьор, обичам филмите ви. Те отвориха света на киното за мен по начин, който не може да си представя преди, но... Моят въпрос е, чух, че на снимашната площадка, когато направлявате актьорите, когато пред целият ден снимате всички перцени, понякога казвате на обичайни неща, като например казвате на някоя актриса, харесвам начина по който правиш това, но повече вятър или нещо такова. Чудах се дали можете да ни кажете как процедирате през засирането с нашата площадка. Повече вятър означава повече мистерия. Развивате тези кодови думи с определени актьори или актриси. И това е странно нещо. Аз не съм толкова добър с думите. Аз не съм толкова добър с думите, така че когато репетирам, начинът по който върви процеса, по същия начин върви с всички департаменти, защото всеки елемент на филма е съществен, за да може цялото да остане цяло и да работи като едно. Така че с актьорството започваш репетицията и нещата могат да бъдат разпръснати навсякъде наоколо, а имате репетиция. Където и да става тя, тя става и после говорите. Но говоренето е говорене, което може би няма чак толкова голям смисъл, но има за мен и за този с когото говоря. И можете да почувствате, че това има смисъл. Така че следващия път, когато репетирате, вече може да сте тук. А след това може и да сте тук, заради говоренето. И след това достига цялата идея е да може всеки човек, който ти помага, да тръгне в същата посока, в която и ти вървиш. А ти вървиш в тази посока, стъпвайки на тези идеи, които си се влюбил. И се опитваш да останеш верен на тези идеи. Така че на много говорене, особено в началото, когато нещата са разпръснати и после с говоренето всички тръгваме в една посока, актьорът в определен момент в началните репетиции улави нещата, а после те тръгва стремително. И целият техен талант, както казах ви, целият техен талант сега мога да го прегне в правилната посока. Благодаря ви много. Благодаря. Казвам се Кристофър Макини и моят въпрос е, много от вашите филми следват нелинейна фабула и се питам, дали имате идея, когато тези идеи ви идват на ум, дали имат по-нормален поток и след това ги преправяте? Не. Според това, което чувствам, че не е интересно. Те идват по този начин, те идват по този начин, при филма Проста история, аз не съм писал сценария, но Проста история е напълно линейен филм, но там се влюбих от емоцията на този сценарий и това е друго нещо, хубаво, много хубаво нещо при киното. Той има необходимото нещо за емоцията. И то е толкова нежно. Само малко повече, но тук можете да вървите само по интуиция и вече няма гаранция, че ще работи за всеки един след това. Но тръгвате по тази интуиция и осъзнавате, че един или два кадъра повече и те ще го развалят. 